ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை வ்ளாக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பர் டூப்பரான குட்டி கிளீனிங் வ்ளாக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் எனக்கு அன்றைக்கிட்டே ரொம்பவே லேட்டாக லேசியாக தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிச்சு இன் பிட்வீன் நான் வந்து நான் ரெஃப்ரெஷ்லாம் ஆகிட்டு வரத்துக்குள்ளே லன்ச் ப்ரீ ப்ரிப்பர்லாம் வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அம்மாவும் கௌரியும் சார் கௌரி ஹோஸ் கட்டிங் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நீடு ஃபார் லன்ச் அண்ட் அம்மா வந்துட்டு தோட்டத்தில் நிறைய சுண்டக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எல்லாம் இடிச்சிட்டு இருந்தாங்க வத்தல் போடுறதுக்காக அண்ட் நிறைய பேர் இன்ஸ்டாவில் வந்து என்ன கேட்டிருந்தீங்க ஹேர் க்ரோத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு ஹேர் க்ரோத்துக்கு வந்து ஹேர் பேக் ஹேர் ஆயிலாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி நம்ம இன்டர்னலாக என்ன ஃபுட் வந்து ஹெல்த்தியாக எடுத்துக்கிறோன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் ரெகுலராக ஹெட் ஷேவுக்கு அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் மிக்ஸ் நட்ஸும் வந்து எடுத்துப்பேன் இதில் வந்துட்டு பம்கின் சீட்ஸ் அப்புறம் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட் அப்புறம் கிரெயின்பெரி பிளாக் ரைசின்ஸ் ஆல்மண்ட் கேஷ்யூ ஆப்பிகோட் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம தனித்தனியாக நட்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சோம்னா அதை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு மறந்துடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் நட்ஸாக எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து மிட் டைம் ஸ்நாக்காக கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்கு வந்து நல்லாவே ப்ரொமோட் பண்ணும் ஸோ அது வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அடுத்தது வந்து இப்போ சம்மருக்கு நம்ம ஏதாச்சும் கண்டிப்பாக பிடிச்சே ஆகணுங்க நம்ம வந்து நம்மளை ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கணும் ஸோ எம்டி ஸ்டமக்கில் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு டிடாக்ஸ் வாட்டர் கோகோனட் வாட்டர் இல்லை பட்டர் மில்க் இந்த மாதிரி நான் எடுத்துப்பேன் ஏன்னா ஹேர் க்ரோத்துக்கும் சரி ஸ்கின் க்ளோயிங்க்குமே நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஃப்ளூயிடாக தண்ணி வந்து நிறைய எடுத்துக்கிறோமோ அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் நான் என்ன ஹேர் பேக் ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ வந்து சுண்ட வத்தலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுண்டக்காவை நல்லா இடிச்சிட்டு அதில் வந்து வெறும் சால்ட் மட்டும் போட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ கப்பல் ஆஃப் டேஸ்க்கு வந்து அது அப்படியே விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிளேட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா சன் ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சோம்னா இயர்ஸ் டுகெதர் அது அப்படியே இருக்கும் After having breakfast, I decided to do some cleaning work in my bedroom because நேற்று வந்துட்டு ஏசி சர்வீஸ் வந்து வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து சூப்பராக அந்த ஏசி ஃபில்டர்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஏசி வந்து நல்லா பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அவங்க க்ளீன் பண்ணப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் எனி மைட்ரூம் டஸ்ட் வந்து விண்டோஸில் அப்புறம் பெட்டில் ரெக்லைனர்ஸ்லலாம் வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வாட் ஐ தாட் ஓகே ஐ கேன் க்ளீன் டுடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி அப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து அக்ரோ பிராண்டோடது ஒரு குட்டியான ஹேண்டியான வேக்கம் கிளீனர் நான் அமேசானில் வாங்குறப்ப வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் இருந்து ஸோ நல்ல ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரைஸிங்கில் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் அவுட் த ப்ராடக்ட் ப்ளீஸ் டு செக் அவுட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி டு யூஸுங்க இது கூட ஒரு மேனுவல் புக்குமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன் கேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் இன் யூசேஜ் யூ கேன் ரெஃபர் தட் மேனுவல் புக் டூ இது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக நாலு அசசரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நாசல் ஒரு ஹார்ஸ் பைப் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பிரிஸ்டல் ப்ரஷ்மே வந்து கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு வந்து பயங்கர டஸ்ட் அலர்ஜி ஸோ நான் எப்போவுமே கிளீனிங் அப்போ ஐ வியர் அ மாஸ்க் தட் இஸ் சம்வாட் ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் ஐ ஹோப் ஸோ அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் அ சேஃப்டி பர்பஸ் என டஸ்ட் அலர்ஜி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹாரிபிள் திங் இன் லைஃப்ங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த நாசலில் ஒரு நாசல் வந்து நான் அந்த மிஷினில் ஃபிட் பண்ணிட்டேன் அதில் ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது கூட அவங்க கொடுத்துருந்த ஹார்ஸ் பைப்பையும் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஹோஸ் பைப் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறீங்க இல்லை விண்டோஸ்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் நாசில் இல்லை நான் ரெக்லைனர் இல்லை காட் அப்புறம் சோஃபாஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறேன்னா யூ கேன் யூஸ் தட் பிரஸ்டல் ப்ரஷஸ் டு கலெக்ட் ஆல் த டஸ்ட் நம்ம என்ன தான் பார்த்து பார்த்து வீட்டை வந்து க்ரூம் பண்ணி மாப் பண்ணி வச்சோம்னாலுமே நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் ஹெல்ப்புக்கு ஒரு அக்கா எஸ்பெஷல் இன் பெட்ரூம் ஏன்னா நம்ம அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ளேஸ் வந்து அங்கே தான்ன்றதுனால மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வச்சு விண்டோஸ் எல்லாமே வைப் பண்ணுவாங்க பட் இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டஸ்ட் அலர்ஜின்றது வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு த ரீசன் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத நிறைய மைனூட் டஸ்ட் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து கிளாத் வச்சு அதெல்லாம் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பாக எண்டில் பார்த்து நீங்களே சர்ப்ரைஸ் ஆ
இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டென் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சம் வாட் வி கேன் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் டஸ்ட்டுங்க அண்ட் வி கேன் எஸ்கேம் ஃப்ரம் திஸ் டஸ்ட் அலர்ஜிஸ் அண்ட் ஆல் த மெயின் திங் வாட் ஐ ஜஸ்ட் லவ் இன் திஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இட் இஸ் வெரி ஹேண்டி டு யூ கேரி ரொம்ப வெயிட்டாலாம் இல்லை நம்ம வந்து அழகாக அதை வந்து ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டே வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மெயின் கார்ட் ஆஃப் தட் ஒயர் அந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில மிஷின்ஸ்லலாம் ரொம்ப குட்டியாக ஷார்ட்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தட் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு தான் நம்மளால் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ண முடியும் அப்புறம் எங்கெல்லாம் சாக்கெட் இருக்கும் அங்கே போய் ப்ளக் இன் பண்ணி பண்ணி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இவங்களோட அந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக இருந்துச்சு ஸோ நமக்கு வந்து யூசேஜ் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விண்டோஸ்க்குமே வந்து இந்த மாதிரி மெஷ் டோஸ் வந்து அப்பா போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மெஷ் டோஸ்லாம் வந்து நான் இந்த பிரிஸ்டல் ப்ரஷஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்போ அதோட ஒரிஜினாலிட்டி கலரே அப்புறம் தாங்க தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கெல்லாம் பவுடர் போட்ட மாதிரி அவ்வளோ டஸ்ட் வந்து அது மேலே இருந்துச்சு ஸோ இந்த பிரிஸ்டல் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறப்போ நல்லா நூக் அண்ட் கார்னர்ஸில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டை கூட அழகாக வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுது இன்வெஸ்டிங் இன் தீஸ் ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் குட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் பீயிங்க பிகாஸ் நம்ம யாரையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்மளே வந்து ரூமெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா டக்குனு இந்த மிஷின் எடுத்தோமா ப்ளக் இன் பண்ணோமா டஸ்ட் பண்ணோமா அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் பட் எனக்கு அன்றைக்கி வந்து இட் டுக் ஹார்ட்லியாக ஹாஃப் அன் ஹவர் டு க்ளீன் மை பெட்ரூம் அது ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிருக்காது அது ரீசன் வந்து நான் அது வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி அந்த மிஷின் ஹீட் ஆகி எதுவும் ஆகிடுமோன்ற பயத்தில் ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி அண்ட் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து எடுத்து செஞ்சனால ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு இல்லைனா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் அழகாக வந்து நம்ம ஒரு பெட்ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் டெய்லி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ரூம் பெட்ரூம் லிவிங் ரூம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ளீனிங் வந்து பண்ணோன்னா வீடு எப்போவுமே நீட்டாக க்ளீனாக டஸ்ட் ஃப்ரீயாக வந்து நம்ம இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஹெல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லங்ஸில் வந்து நிறையா ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போலாம் அலர்ஜின்றது ஃபுட் வழியாக வரும்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் இப்போ வந்து டஸ்ட் அலர்ஜி அப்புறம் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் அலர்ஜி ட்ரெஸ் அலர்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வருது ஆல் த ரீசன் இஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த மைன்யூட் டஸ்ட்னால தாங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இம்னோதெரப்பி எல்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க இம்னோதெரப்பி எடுத்தும் கூட ஆஃப்டர் இயர்ஸ் நிறைய பேருக்கு திரும்ப அந்த அலர்ஜி வந்து வர தான் செய்யுது அந்த இம்னோதெரப்பிக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் ஸோ இதுலலாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இது நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் தான் பட் இருந்தாலுமே நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில இன்ஷியல் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணி நம்மளோட வீட்டை வந்து எப்போவுமே கொஞ்சமாச்சு டஸ்ட் ஃப்ரீயாக வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யலாம் நான் வந்து அன்றைக்கி பெட்ரூம் மட்டும்தான் வந்து க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணேன் நான் ஒரு வீக்லி க்ளீனிங் ரொட்டீன் ஷெடியூல் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஆல் ஆஃப் சடன் வந்து நம்ம ஒரே நல்ல எல்லா இடமும் க்ளீன் பண்ணோம்னா நமக்கும் அந்த க்ளீனிங் ஒர்க் மேலே ரொம்பவே வெறுப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளும் டயர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஏரியா வந்து க்ளீன் பண்ணுறப்போ நல்லா நமக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும் நமக்கும் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அந்த பிரிஸ்டல் ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன ரெக்லைனரியுமே வந்து நான் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ரெக்லைனரோட ஒரிஜினல் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஆஷ் கலரில் வந்து இருப்போம் பட் கொஞ்ச நாளாகவே வந்து அந்த கலர் வந்து டல் ஆகிற மாதிரி ஐ மீன் ஃபேட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு வாட் ஐ தாட் இஸ் ஓகே அந்த மெட்டீரியல் வந்து இயர்ஸ் ஆகிறதுனால அந்த மாதிரி மாறுது அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஸ் திங்கிங் இன் தட் வே பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட் அந்த பிரிஸ்டல் ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த நியூ கான் கார்னர்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இவ்வளோ நாளாக ரெக்லைனர் வந்து பவுடர் போட்டுருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பிகாஸ் நிறைய டஸ்ட்
அனதர் ஒன் திங் நம்ம என்னதான் கிளாத் யூஸ் பண்ணி வை பண்ணாலுமே அந்த ரெக்லைனரோட கேப்ஸ்லலாம் அந்த மைனியூட் கேப்ஸ்லலாம் வந்து நம்மளால் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ண முடியாது பட் திஸ் பிஸ்டல் ப்ரஷ் வந்து வென்ட் ஈவன் இந்த ஸ்மால் கேப் ஆஃப் த ரெக்லைனர் போய் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணிடுச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு இருக்கக்கூடிய விண்டோஸ் அண்ட் மெஷ்டோஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் அன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிவி யூனிட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு அண்ட் பெட்டில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டையுமே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு பெட்டுக்கும் வந்து பெட்ஷீட்லாம் வந்து எனக்கு மாற்றி விட்டாச்சு ஸோ அந்த ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் டூப்பர் க்ளீன் ஆகிடுச்சு எனக்குமே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு இப்போ அந்த வேக்கமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டஸ்ட் கலெக்டருக்குன்னு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிளிப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி தனியாக அந்த இது செக்ஷன் கப்பை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் அதில் வ பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட்டு வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் அவங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக நான் அந்த பிஸ்டல் ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ டஸ்ட்டு பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு வந்து தெரியவே இல்லை எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் விண்டோஸ்லாம் நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த வேக்கம் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஓ இவ்வளோ டஸ்ட்டுக்கு நடுவில் தான் நம்ம இவ்வளோ நாளாக இருந்திருக்கோமா அப்படின்ட்டு அது ஏசியெல்லாம் போடுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன ஆகும் நம்ம அந்த டஸ்ட்டையே தான் வந்து சுவாசிப்போம் ஸோ லங்ஸில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன தான் ஏசி போட்டோம்னாலுமே கூட பகல் நேரத்தில் அந்த விண்டோஸை வந்து கொஞ்சம் நேரமாச்சும் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வை வைக்கிறதுனால தான் நிறைய டஸ்ட்டுங்க வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஆகுது இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரி டஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து ஆகாமல் கொஞ்சம் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ தட் சோ வி கமிங் த எண்ட் ஆஃப் த கிளீனிங் ஒர்க் பிளாக் டுடே ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் பிளாக் உங்களுக்கு இந்த பிளாக் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோவை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை விட முக்கியமாக மறைக்காமல் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 